ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பங்குனி ஊத்திரம் ஸோ சவுத் இந்தியன் ஃபுல் மீல்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் வந்து ஒரு லன்ச் ரொட்டினாக நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நாளைக்கு வந்து பிங்க் மூன் வந்து தெரிகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டே அட் ஹோம் ஸோ மொட்டை மாடியிலேருந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லா காயும் எடுத்து வச்சுட்டேன் பாதி வேலை வந்து ஆகிட்டே இருக்குது சரி நம்ம ஏ என்னைக்காக தான் நம்ம வந்து ரெண்டு காய் வடை பாயாசம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக செய்கிறோம் சரி அன்றைக்கி ஒரு ரொட்டீன் போடலாம் அப்படின்ட்டு சரி எடுக்கலான்னு இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பரங்கிக்காய் பொரியலுக்கு பேன் வச்சுருக்கேன் பரங்கிக்காயிலேருந்து உள்ளே இருக்க சீடை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து தோல் உரிச்சி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்குல ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே உருளைக்கிழங்குல தானே நம்ம வறுவல் செய்வோம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாள் வந்து வறுவல் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சைடு வந்துட்டு பரங்கிக்காய் ஒன்று நாங்கள் வந்து பரங்கிக்காய்னு சொல்லுவோம் சில இடத்துல வந்து மஞ்சள் பூசணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்து பொரியல் வந்து முடித்தாச்சு நான் கொஞ்சம் சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஊர்லலாம் வந்துட்டு இந்த காய் வந்து நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அவ்வளோக்கா இனிப்பாக இல்லை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாயசத்துக்கு ஜவ்வரிசி வந்து வெந்துட்டு இருக்கு சாம்பாருக்கு எல்லாமே காயெல்லாம் போட்டு அதுவும் ஒரு சைடு வந்து வெந்துருச்சு இன்னும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும் வடை பொறிக்கணும் ரசம் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள் தான் இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோஸ்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும் பூசணிக்காய் சாம்பார் வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தாளித்து விட்டுடலாம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் சீரகம் கருவேப்பிலை வர மிளகாய் வெங்காயம் தக்காளி வந்து ஏற்கனவே சாம்பாரில் வந்து பருப்போடு சேர்த்து வேக வச்சுட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் சாம்பாரும் முடிஞ்சிருச்சு சாதமும் ஒரு சைடு வந்து வெந்துருச்சு வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு ரொம்ப வெந்துட்டால் கூட நமக்கு பேனில் போய் அடிக்கடி ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கால்வாசி அரைவாசி வெந்தாலே போதும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் பெருங்காயம் ஸோ சக்கரவள்ளி கிழங்கில் வந்து உருளைக்கிழங்கை விட செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்தேன் அது இப்போ வந்து கொத்தமல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கிட்டே இருந்தோம்னா சிம்மில் வச்சுட்டோன்னா அது பாட்டு ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடும் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் வந்து எண்ணெயே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் அது வந்து ரோஸ்ட் ஆகிட்டு வரட்டும் ஒரு சைடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாம்பார் சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது ரசத்துக்கு வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் பாயாசமும் ஒரு சைடு வந்துட்டு ஜவ்வரிசி வெந்துக்கப்புறமா சேமியா சேர்த்துட்டேன் சேமியாவும் வெந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா பால் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து முந்திரி திராட்சை வறுத்து அதில் வந்து போட போகிறேன் ஸோ பாயாசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெய்யில் வந்து முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் நம்ம வறுத்து கொட்டும் போதே வீடே சும்மா செம்மையாக வாசமாக இருக்குது ரசத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி கையிலேயே தக்காளியை வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டால் தான் ரசம் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே கிழங்கு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு இன்னும் நம்ம எண்ணெய் நல்லா சேர்த்தோன்னா நல்லா ரோஸ்ட் வரும் 
நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் கம்மியாக சேர்த்தனால கொஞ்சமாக தான் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் ஏன்னா இது வந்து உருளைக்கிழங்கை விட இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னும் ரசம் தாளிச்சுட்டு அப்புறம் வடை சுடணும் அப்பளம் பொறிக்கணும் மற்ற எல்லா வேலையும் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பூண்டெல்லாம் நம்ம ரசம் சாம்பார் இதிலெல்லாம் நம்ம சேர்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்துட்டு அதை எதில் சேர்க்குறதுன்னு தெரியாமல் அதை வந்து பிரெட்லலாம் வந்து கார்லிக் பிரெட்டு அந்த பிரெட்டு அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து பூண்டெல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சேர்த்துப்போம் ஸோ ரசத்துக்கு வந்து இந்த ரசப்பொடி வந்து வீட்லேயே வந்து அரைச்சது ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ராவாகவே அதாவது பச்சையாகவே கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து நான் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதிலேயே துவரம் பருப்பு இருக்கனால நமக்கு ரசத்துக்கு வந்து தனியாக துவரம் பருப்பு சேர்க்கணும் அப்படின்றது இல்லை இப்போ இந்த ரசம் பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது டீஸ்பூன் அளவு தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு நம்ம கலந்து வச்சுட்டு தாளிச்சிட்டோன்னா ரசம் ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்ம தக்காளி பழம் புளி எல்லாம் கரைச்சி வச்சதை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் வடைக்க அரைச்சி நம்ம வடை சுட்டுட்டாக்கா நமக்கு ஃபுல் மீல்ஸும் ரெடி ஆகிடும் ஸோ வடைக்கான எண்ணெயை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம வடை மாவை வந்து அரைச்சிடலாம் ஓமனில் வந்து ஓமன் நான் பொறுத்த வரையும் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுன் அதாவது ஸ்ட்ரிக்டாக கவர்மெண்ட்டில் சொல்லனாலும் வீட்டில் இருங்க அன்னெசரியாக வெளியில் வராதிங்கன்னு தான் இது வரையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வர வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்து அதாவது ஏப்ரல் மாதம் ஸோ ஃப்ரைடே டென் இல்லைங்களா அன்னையிலேருந்து வந்து லாக்டவுன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் மஸ்கெட்டில் மட்டும் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிஸ்வாலெலாம் எதுவும் சொல்லலை பார்க்கலாம் ஸோ அப்ளமும் சைட் பை சைடாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ என் பொண்ணுக்கு வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் வந்து எக்ஸ்பிரியாக இருக்குது ஸோ டென் இயர்ஸ் முடிஞ்சோடனே பாஸ்போர்ட் வந்து ரெனியூவல் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக கேட்டுட்டு இருக்கோம் நிஸ்வாவில் வந்து இங்கே எல்லாமே ஆஃபீஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாமே இப்போது மஸ்கெட்டில் வந்து வர சொல்லியிருந்தாங்க அங்கே வந்து லாக்டவுன் அப்படின்றனால அங்கேயும் வர வேணாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதான் நியூஸு ஸோ நாங்கள் வந்து விசா ரெனியூவலும் இருக்குது பாஸ்போர்ட் ரெனியூவலும் இருக்குது நான் அதை அப்படி பண்ணேன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த டைமில் எங்கே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத ஸோ அப்ளமும் சுட்டாச்சு இப்போ வந்து வடை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பளத்தை எடுத்துடலாம் ஏன்னா வடை போட்டுட்டு போட்டோன்னா அப்பளத்தில் வந்து ஒரு கருப் கருப்பாக ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அதனால் வடை போ அப்பளத்தை போட்டுட்டு நம்ம வடை போட்டுக்கலாம் சைடில் வந்து ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு சிம்மில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையும் இறக்கிடலாம் கொத்தமல்லி போட்டு ஸோ உளுந்த வடையை விட நமக்கு வந்து பருப்பு வடை தான் ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதாங்க சூப்பராக வடை பாயாசம் அப்புறம் ரெண்டு காய் சாம்பார் ரசம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட வேண்டிதான் வடை வந்து நல்லா பொறுமையாக நம்ம விட்டோம்னா தான் அது நல்ல முருகலாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக வரும் வடை வந்து ஒரு பத்து வடை அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே சுட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ ரசமும் நல்லா நொற கட்டி வந்துருச்சு கொத்தமல்லி தூவிட்டேன் ஸோ சாமி கும்பிட்டுட்டு சூப்பராக ஒரு லன்ச் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க 
எல்லாமே இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே நான் செஞ்சதுன்னு எனக்கு எல்லாமே இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனல் டச்சாக நம்ம வந்து பாயாசம் எடுத்துக்கலாம் பாயாசத்தை முன்னாடியே பண்ணனால ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எனக்கு வந்து அப்பளம் போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் பாயாசம் ஒரு ஸ்பூனு அப்பளம் ஒரு கடி கடிச்சிக்கிட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பாயசத்தோட இந்த லன்ச் வந்து முடிஞ்சிது ஈவினிங் வந்துட்டு பங்குனி ஊத்துறன்றனால முருகருக்கு திணை பொங்கல் வந்து செய்யலாம் திணை சக்கர பொங்கல் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கர பொங்கல் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சமாக திணையும் பாசி பருப்பும் முன்னாடி வேக வச்சுட்டேன் அப்புறம் அதில் வந்து வெள்ளத்தை கரைச்சி ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து ஆற ஆற நல்ல கெட்டி பற்றும் திணை அரிசி ஒரு சைடு வந்து நம்ம நெய்யில் முந்திரி திராட்சை தாளித்து நம்ம பொங்கலில் சேர்த்துடலாம் நல்ல திராட்சைலாம் குண்டு குண்டாக நல்லா பொறிஞ்சு பந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொறிஞ்சோன்னே நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ சூப்பரான ஒரு பொங்கல் வந்து ஈவினிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டக்குன்னு இருக்கிற ஸ்வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப சொதப்பாத ஒரு ஸ்வீட்னா அது சக்கரை பொங்கல் தான் நல்லா திணை அரிசின்றனால ஒன்றுக்கு நான் மூணு மூன்றரை பங்கு நல்லா தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுருந்தேன் இது வந்து ஆறுனோன்னா நல்ல கெட்டிப்பட்டுரும் ஸோ திணை அரிசியில் இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நானே எதிர்பார்க்கல நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து திணை அரிசியில் சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது முருகருக்கு படிச்சுட்டு நாங்களும் சாப்பிட்டோம் ஸோ இந்த விழா வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதுவுமே பிளான் பண்ணல திடீர்னு சரி உங்களுக்கு வந்து இந்த வந்து ஒரு ரொட்டினாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா